ആദ്യകാലത്ത് കുറേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പീക്കിലാണ് അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ ജയസൻസാൻ്റെ ആ ചിത്രം വരുന്നത് ജയറാമൊക്കെ ജയറാമിൻ്റെ ജയറാമിട്ട് പാരവയ്ക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ അതന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിനയത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ബ്രേക്കായി ഒരു കഥ ഒരു ഡയലോഗ് അമ്മാവ ആ ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് ശരിക്കും പറയുന്നത് രണ്ടമ്മാവന്മാരാണ് ഒന്ന് നമ്മളെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറും ഒന്ന് രാജൻ പി ജയദേവേട്ടനും അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പിന്നെ പെൺമക്കളെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രേമിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഒരു അനന്തരവൻ അങ്ങനെ ഇവരെ ഈ അമ്മാവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായാലോ പക്ഷേ അത് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് അത് ഇത്രയും പോപ്പുലറാക്കിയതും അല്ല പ്രേംകുമാറിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് സ്വയം ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്താണോ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താണ് സംവിധായകന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തൊരു എക്സാജുറേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ക്യാരിക്കേച്ചർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാജുറേഷൻ ആ ഒരു ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലുള്ളൊരു സംഭാഷണ ശൈലിയല്ലേ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കുറച്ചൊരു പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അതിനകത്ത് അവർ അതിനകത്തവർ പിന്നെ ഈ അതിപ്പോൾ ശരിക്കും മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മനോഹരമായി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ശരിക്കും അതിനെ പോപ്പുലർ ആക്കി പക്ഷെ അത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡയലോഗ് അത് വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു നടന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം കൂടിയാണ് അത് പിന്നെ റാഫി മക്കാറ്റിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ആ കഥാപാത്രം